welcome back to the webinar of product development and innovation using embedded system last video la nama or controller eppadi select pandrathu sensor eppadi select pandrathu and the controller ni sensor use panni enna mari ala products vandu pannalam or project pannalam illa products pannalam appdin solittu or video va paathom ipo indha session la nama enna paaka porom appdin paathina ipo na or young programmer mari enakku vandu programming பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு ஆனா அது கஷ்டமா ஈஸியா எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ நான்லாம் ப்ரோக்ராம் பண்றதுக்கு கேப்பபிளா அப்படிங்கிற டவுட்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் கிடையாது ப்ரோக்ராமிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா போதும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ இதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரோலர் மூலியமா எல்சிடியில ப்ரோக்ராம் பண்ணி நம்ம என்ன டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறோமோ அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து அந்த எல்சிடியில லைவா டிஸ்பிளே ஆகிற மாதிரி நம்ம இப்ப வந்து ஒரு கோடிங் எழுதி காட்ட போறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு லைன் பை லைன் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இந்த வீடியோவை வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ ஒரு கண்ட்ரோலரில் ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன ரெக்கர்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது ஒரு எல்சி டிஸ்பிளேல நான் கொடுக்குற டெக்ஸ்ட்டை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன ரெக்கர்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டின் கிராஸ் டூ எல்சி டிஸ்பிளே ஒன்று வேணும் ஒரு அடினோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பவர் சப்ளை யூனிட் அண்ட் தென் சம் ஆஃப் கனெக்டிங் வயர்ஸ் ஓகேவா இப்போ நம்ம சிம்லேஷனில் தான் செஞ்சு பார்க்கணுங்கிற போது நமக்கு கண்ட்ரோலர் அண்ட் அடினோ பவர் சப்ளை யூனிட் மட்டும் இருந்தாலே போதும் ஈஸியாக நம்மளால் ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எடுத்துக்க வேண்டியது எல்சிடி டிஸ்பிளே ஒரு பதினாறு பின் இருக்கக்கூடிய எல்சிடி டிஸ்பிளே ஓகே மேலே ஒன் டு சிக்ஸ்டீன் அதாவது விஎஸ்எஸ்ங்கிறது ஒன்று கேங்கிறது சிக்ஸ்டீன் டோட்டலாக சிக்ஸ்டீன் பின் இருக்கக்கூடிய எல்சிடி டிஸ்பிளே டூ கிராஸ் சிக்ஸ்டின் எல்சிடி டிஸ்பிளே இது ஏன் டூ கிராஸ் சிக்ஸ்டின் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மேலே ஒரு ரோ கீழே ஒரு ரோ பதினாறு காலம் இருக்கும் அதனால கூட இதை வந்து டூ கிராஸ் சிக்ஸ்டின் சொல்லலாம் இல்லை பதினாறு பின் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால கூட இது டூ கிராஸ் சிக்ஸ்டின் சொல்லலாம் இந்த எல்சிடி எதுக்கு அப்படின்னா யூசர் சொல்லக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதை வந்து பார்க்குற கஸ்டமருக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்துட்டு இது வந்து ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த டிஸ்பிளே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இதோட ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்லேருந்து ஃபைவ் வோல்ட்டுக்குள்ளே எவ்வளோ வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்மளோட மைக்ரோ கண்ட்ரோலரும் எப்படி இருந்தாலும் ஃபைவ் வோல்ட்டில் தான் ரன் ஆகிற மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் எல்சிடியும் ஃபைவ் வோல்ட்டில் தாங்குமே அப்படிங்கிறனால டேரக்டாகவே நம்ம அதுக்கு ஃபைவ் வோல்ட்டை கொடுத்துட்றோம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினாறு பின்ல வந்து ஃபஸ்ட்டு பின் வந்து கிரவுண்டு ரெண்டாவது பின் வந்து ஃபைவ் வோல்ட் சப்ளை மூணாவது பின் வந்து கான்ட்ரஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கான்ட்ரஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ங்கிறது என்னென்னா எல்சிடியோட பிரைட்னஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் நாலாவது பின் ரிஜிஸ்ட்ரி செலக்ட் ஓகேவா இந்த நாலாவது பின்னை வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த எல்சிடி கமேண்ட் மோடாக டேட்டா மோடான் டிஃபைன் பண்ணுறது இந்த நாலாவது பின் தான் பண்ண போகுது அது என்ன கமேண்ட் மோட் டேட்டா மோட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்களா இப்போ வந்து கடையில் எல்லாம் ஸ்க்ரோலிங் டிஸ்பிளே பார்த்துருப்பீங்க எல்இடி டிஸ்பிளே விளம்பரத்துக்காக வச்சுருப்பாங்க அதில் லெஃப்ட்லேருந்து டேட்டாஸ் மூவ் ஆகும் ரைட்லேருந்து மூவ் ஆகும் அப் போகும் டவுன் வரும் அது மாதிரி லெட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த ஸ்கோலிங் எல்இடி போர்டில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த ஸ்கோலிங் எல்இடி போர்டுக்கு பேஸ் பாயிண்ட் தான் இந்த எல்சிடி ஸ்க்ரீன் ஓகேவா இதுலேயும் நீங்கள் எழுதுகிற கேரக்டர் ஃபஸ்ட் லைனில் வரணுமா ரெண்டாவது லைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணுமா இல்லை அஞ்சாவது லைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணுமா இல்லை ரைட் டு லெஃப்ட் அந்த மாதிரி மூவ் ஆகணுமா சஃபுல் ஆகணுமா அப்படிங்கிற எல்லாமே வந்துட்டு இதில் நம்ம செட் பண்ணுறது தான் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரி செலக்ட் பின்னோட ஒர்க்கு ஓகேங்களா அடுத்தது ரீட் ஆர் ரைட் ஸோ இந்த எல்சிடி பின்னை டச் ஸ்க்ரீன் மாதிரி யூஸ் பண்ண போகிறீங்களா மொபைலில் இருக்க எல்சிடி இருக்குல்ல டச் ஸ்க்ரீன் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை வெறும் ரீடு மட்டும் பண்ண போகிறீங்களா அப்படிங்கிறது தான் அந்த பின் டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா நான் இல்லை நான் வெறும் ரீடு மட்டும் தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த பின்னை கிரவுண்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இல்லை நான் வந்து டச் ஸ்க்ரீன் மாதிரி யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த பின்னுக்கு ஃபைவ் வோல்ட் சப்ளை கொடுக்கணும் அடுத்தது எனேபிள் பின் இந்த எனேபிள் பின்ங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது வந்து என்னென்னா ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் மாதிரி முன்னாடியெல்லாம் வந்து லெட்டர் வச்சு அனுப்பும்போது லெட்டர் வந்து நம்ம யாருக்காவது அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் வச்சு அனுப்புவாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்க்கெல்லாம் அனுப்பும்போது எதுக்காக அந்த அக்னால
then 0001 okay va so appa in the seventh bit sorry in the zeroth bit la mattum da one irukum matha ella bit la me zero irukum okay so adu appadi data va inge pass aagum and the pass aagra data da inge display aagum okay va na program eludum bodu pathina idu ellathume vegama type panirven ana controller la inge velila varumbodu one after other over line like one 6 x 2 space appadi over line ah da data vandu velila pogum ஓகேவா பட் அது வரக்கூடிய டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேகமாக நடக்கிறதுனால நமக்கு வந்து உடனே வந்து எழுச்சில் டேட்டா டிஸ்பிளே ஆகிற மாதிரி யூசருக்கு தெரியும் அடுத்த பின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின் அடுத்தது பிப்டீன்த் பின் வந்து எல்சிடியோட பேக் லைட் சப்ளை எல்சிடி பேக் சைடில் ஒரு எல்லோ கலர் லைட் இருக்கும் அதுக்கான சப்ளை சிக்ஸ்டீன்த் பின் வந்து கிரவுண்ட் ஸோ இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற அடினோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் மொத்தம் தேர்ட்டீன் பின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் பின்ஸ் இருக்கும் ஜீரோ டு தேர்ட்டீன் ஃபோர்டின் பின் டிஜிட்டல் பின்ஸ் இருக்கும் அன்லாக் பின் மொத்தம் சிக்ஸ் பின் இருக்கும் ஜீரோ டு ஃபைவ் ஓகேவா அனலாக் சென்சார்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணுறோம் இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது யூஎஸ்பி டு கம்ப்யூட்டர் எதுக்காக அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்காக இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஐசி பார்த்தீங்கன்னா அட்மகா த்ரீ இது அவட ஆப்ரேட்டிங் ஓல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நான் செவன்லேருந்து டுவெல் வோல்ட்டுக்குள்ளே நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த அடினோ கண்ட்ரோல் இருக்குது நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் எழுத போகிறோம் ஸோ அடினோ கண்ட்ரோலர் நான் இப்போ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் இருக்கும் இது அடினோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஸோ அடினோ கண்ட்ரோல் ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் காட்டும் ஒன்று வார்டு செட்டப் இன்னொன்று வார்டு லூப் இந்த வார்டு செட்டப்புங்கிறது எதுக்காக அப்படின்னா டிக்ளரேஷன் ஒன்லி ஒன் டைம் வந்து நமக்கு என்னென்ன ரெக்யர்மெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எதெல்லாம் இன்புட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எதெல்லாம் அவுட்புட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத இங்கே டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோலர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம பவர் ஆஃப் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த வார்டு லூப்குள்ளே தான் ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் எழுதி ரிக்கோடிங் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் இதில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஆல்ரெடி நான் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய எல்சிடி கோடிங்கு நான் வந்து இங்கே பேஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஹேஷ் இன்க்ளூட் லிக்யூட் கிறிஸ்டல் டாட் ஹெச் ஸோ நம்ம எல்சிடி யூஸ் பண்ணுறதுனால எல்சிடியோட லைப்ரரியை இங்கே கம்யூனிகேட் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் இன்டிஜரில் ஆர்எஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்படின்னு என்ன அடினோட பன்னெண்டாவது பின்னு எல்சிடியோட ஆர்எஸ் பின்ல கனெக்ட் பண்ணணும் அடினோட பதினோராவது பின் எல்சிடியோட எனேபிள் பின்ல கனெக்ட் பண்ணணும் அடினோட அஞ்சாவது பின்னு எல்சிடியோட ஃபோர்த் பின்ல கனெக்ட் பண்ணணும் அது மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் இந்த பின் நம்பர் மாத்துறதுனா நம்ம மாத்திக்கலாம் நம்மளோட விஷயம் தான் ஸோ எல்சிடி கிறிஸ்டல் ஸ்பேஸ் எல்சிடி பிராக்கெட்ல ஆர்எஸ் எனேபிள் டி ஃபோர் டி ஃபைவ் டி சிக்ஸ் டி செவன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து லோயர் ஃபோர் பிட்னு இருக்கும் மொத்தம் எயிட் பிட் இருக்கு இல்லையா எல்சிடியில் டி நாட் டூ டி செவன் அதில் அப்பர் ஃபோர் பிட்டில் மட்டும் டேட்டா கொடுக்கலாம் லோயர் ஃபோர் பிட்டில் மட்டும் டேட்டா கொடுக்கலாம் அது எல்எஸ்பி இல்லைனா எம்எஸ்பியில் மட்டும் கொடுக்கலாம் இல்லை டோட்டலாக எயிட் பிட்லேயும் நான் டேட்டா அனுப்புறதா இருந்தாலும் நம்ம கொடுக்கலாம் ஓகேலா அது அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் அதுதான் இந்த அடினோட மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் எல்லா அப்ளிகேஷனும் எல்லா ப்ராசஸுமே இது உனோட லைப்ரரியில் இருக்கும் ஓகேவா நம்ம செய்ய வேண்டியது அந்த லைப்ரரிலேருந்து நமக்கு தேவையான கண்டென்ட்டை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நமக்கு எங்கெங்கெல்லாம் எடிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை மட்டும் கரெக்டாக எடிட் பண்ணி நம்ம எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பேசிக்கான சி ப்ரோக்ராமோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்தது வாய்டு செட்டப் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எல்சிடி டாட் பிகின் சிக்ஸ்டீன் கமா டூ அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணுறேன் இப்போ நான் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் வந்து இப்போ டூ கிராஸ் சிக்ஸ்டின் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா ஃபோர் கிராஸ் சிக்ஸ்டின் எல்சிடி இருக்குது ஃபோர் கிராஸ் டுவெண்ட்டி எல்சிடி இருக்குது ஓகேங்களா மேட்ரிக்ஸ் எல்சிடி இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் எல்சிடி யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடி ஆகிக்கும் அடுத்து எல்சிடி டாட் பிரிண்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் என்ன எழுதணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை எழுதிக்கலாம் ஓகே உங்கள் பேரை கூட நான் எழுதிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அந்த இடத்துல ஓகே ஸோ சிங்கிள் கேரக்டர் மட்டும் நீங்கள்
மோர் தென் ஒன் கேரக்டர் ஸோ மோர் தென் ஒன் கேரக்டர் வந்தால் அது பேர் ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதை டிஸ்பிளே பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வாய் லூப்புங்கிறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்சிடி டாட் செட் கர்சர் ஜீரோ கமா ஒன் அதாவது செகண்ட் ரோல எல்சிடியோட செகண்ட் ரோல ஜீரோ பொசிஷன்ல போய் கருதர் நில் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்றேன் ஓகேவா ஸோ இந்த வார்த்தையை நான் சொல்லும் போதுதான் வந்து நம்மளோட ஃபோர்த் பின் இருக்கு இல்லையா எல்சிடியில ஆர்எஸ் பின் ஓகேவா ரிஜிஸ்டர் செலக்ட் அந்த பின் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் அடுத்து எல்சிடி டாட் பிரிண்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல மில்லிஸ் டிவைட் பை தௌசண்ட் அதாவது கண்ட்ரோலரோட நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டின் மெகா கேட்ஸ் கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர் வச்சு இது செகண்ட்ஸ் வந்து கவுண்ட் பண்ணும் ஒன்று டூ த்ரீன்னு சொல்லிட்டு ஓகேலா ஸோ அது ஏன் டிவைட் பை தௌசண்ட் போடுறோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் மில்லி செகண்ட்ஸ் சேர்ந்தது ஒன் செகண்ட் ஓகேவா அப்போ டிவைட் பை தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா ஒன் செகண்டுக்கான வேல்யூ வந்து அங்கே ஷோ ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம இப்போ சர்க்கியூட் டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஐஎஸ்ஐஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு போட்டியஸ் சாஃப்ட்வேர் ஒன்று இருக்கும் அந்த சாஃப்ட்வேர் நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன அட்வான்டேஜ்னா மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா காம்போனன்ஸும் அவைலபிளாக இருக்கும் ஓகேங்களா டயோடாக இருக்கட்டும் கெப்பாசிட்டர் ஆகட்டும் ரெஜிஸ்டரு கண்ட்ரோலர் எல்சிடி ரிலே மோட்டார் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா எல்லா ஐட்டம் மேக்சிமம் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் அவைலபிளாக இருக்கும் ஓகேவா சரி இந்த சாஃப்ட்வேர் எடுத்து வைக்கிறதுனால என்ன யூஸ் ஆக போகுது அப்படின்னா நான் புதுசாக முத முதல்ல கற்றுக்கிறேன் ஓகேவா எனக்கு ஹார்ட்வேர் சால்ட்ரு பண்ண தெரியும் ஆனால் இதுதான் சர்க்கியூட் இப்படி தான் பண்ணணுங்கிறது எனக்கு தெரியாது அப்போ நான் வந்து ஓகே ஒரு ஆர்வத்தில் நான் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் செலவு பண்ணி காம்பன்ஸை வாங்கிட்டு ஏதாவது சால்ட்ரு பண்ணும்போது தப்பாக பண்ணி ஃபயர் ஆகிடுச்சு இல்லை அவுட் புட் வரலன்னு வச்சுக்கோங்க அவுட் புட் வரலன்னா கூட பிரச்சனை கிடையாது ஃபயர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா டோட்டலாக எல்லாமே காலி ஆகிடும் அப்போ திருப்பி நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் கொஞ்சம் தாங்கிக்குவேன் எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு காமன் ப்ராப்ளம் அதுக்கு பதிலாக நம்ம கையில் ஒரு சர்க்கியூட் ஒன்று இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம ஈஸியாக செய்ய முடியும் தைரியமாக செய்ய முடியும் பட் அந்த சர்க்கியூட் எப்படி இருக்கும் அது தெரியாது எந்த இடத்துல எவ்வளோ வோல்டேஜ் வரும் எவ்வளோ கரண்ட் வரும் தெரியாது ஸோ ஓனாக நான் ஒரு சர்க்கியூட் டிசைன் பண்ண சொல்லும் போது இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ கிரிட் லைன்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலரில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ நீங்கள் லைப்ரரிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வர எல்லா காமெண்ட் செய்யும் இந்த ப்ளூ கலர் பாக்ஸ்குள்ளே தான் நீங்கள் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும் இந்த ப்ளூ கலர் பாக்ஸ் இல்லாமல் வெளியில் நீங்கள் காம்பன்ஸை வச்சுட்டு கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோலர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்காதது ஓகேவா ஸோ காம்பன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செலக்ஷன் மோட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து காம்பனன்ட் மோட் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இந்த பிஎல்டி எல் டிவைசஸ்னு வரும் இந்த பீன்னா பிக் ஃப்ரம் லைப்ரரி இதில் போயிட்டு நமக்கு என்னென்ன தேவை அடினோ கண்ட்ரோலர் வேணும் கீபோர்டில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கண்ட்ரோலர் வரும் ஸோ அதில் அடினோ யூனோங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஓகே கொடுத்தாலும் சரி தான் இல்லை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் இங்கே வந்து பிளேஸ் ஆகிடும் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த பிக் டிவைஸ் விண்டோவை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து நமக்கு தேவை எல்சிடி ஸோ எல்சிடியை சிக்ஸ்டின் கிராஸ் டூ எல்சிடி நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இங்கே அதோட இமேஜும் காட்டுது உங்களுக்கு ஓகே எல்சிடி வந்துருச்சு இப்போ நான் இதை கொண்டு வந்து உள்ளே வைக்க போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு எந்த காம்பனன்ஸ் வேணுமோ அந்த காம்பனன்ட் ஒரு தடவை இந்த ஏரியாவில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கொண்டு போய் எங்கே வைக்கணுமோ பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் இஷ்டத்துக்கு ஓகேவா நான் தள்ளி வச்சுட்டேன் எனக்கு கொஞ்சம் நவுத்து வேணும் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்து கொண்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அடி நோயினோ அதையும் கிளிக் பண்ணி எங்கே வைக்கணுமோ நான் கொண்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா எனக்கு இது வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக தெரியுது ஜூம் பண்ணணும் அப்படின்னா கசர் கரெக்டாக உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி பொசிஷன் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு ஜூம் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல கொண்டு போய் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த டேரக்ஷன் வேணுமோ அந்த டேரக்ஷன் நீங்கள் பொசிஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த பின்னை தானே யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் எல்சிடியும் கொஞ்சம் ஹைட் தடி வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஒயர் கனெக்ஷன் வந்து தெளிவாக தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக ஓகே இப்போ அடுத்தது
ஸோ அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து எனேபிள் பின் அதை எடுத்துகிட்டு போய் பதினொன்றில் கனெக்ட் பண்ணணும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் டி ஃபோர்லேருந்து டி செவன் வரைக்கும் இருக்கிறத ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூவில் கனெக்ட் பண்ணணும் டி ஃபோர் அதை கொண்டு போயிட்டு ஃபைவ் ஸோ இது வேணால் லைட்டாக நம்ம முன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ தென் டூ ஓகே இப்போ ஆர்டபிள்யூ பின் மிச்சம் இருக்குது இதை வந்து கிரவுண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு இந்த டெர்மினல் மோடை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே கிரவுண்டுங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணி கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எந்த காம்பவுண்ட் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் லைப்ரரிலேருந்து வயர் மூலியமாக தான் கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இந்த கண்ட்ரோலருக்கு தேவையான சப்ளை எல்சிடிக்கு தேவையான சப்ளை கான்ட்ராக்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இது எல்லாமே சிமுலேஷனில் டீஃபால்ட்டாகவே அவைலபிளாக இருக்கும் ஓகே அதனால் அதை வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ கனெக்ஷன் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ அடுத்து கோடிங்கை ஐசியில் டம்ப் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபைலில் நான் வந்து சேவ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இப்போ நான் டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ண போகிறேன் இதை ஜஸ்ட் எல்சிடி டிஸ்பிளே அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு எல்சிடிங்கிற நேமில் அந்த ஃபைலை நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஃபைல் சேவ் ஆகிடுச்சு அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும்னா ஃபைலில் போயிட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் இந்த டாஸ்க்கை வந்து ஒரு தடவை பண்ணால் போதும் இந்த ப்ரிஃபரன்ஸுங்கிறத போயிட்டு இந்த கம்பெனேஷன் அந்த அப்லோட் இது ரெண்டும் டிக் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது டிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே போடுங்க எதுக்காக அது டிக் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபைலை கம்பைல் பண்ணதுக்கப்புறம் எரர் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் பேசிக்காகவே காட்டும் ஒன்ஸ் கோடிங் எல்லாம் பக்கவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹெக்ஸா டெசிமல் ஃபைல் ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த எக்ஸா டெசிமல் ஃபைல் தான் நான் உங்களோட கோடிங்கோட ரிசல்ட் நீங்கள் எழுதின கோடிங்கோட ரிசல்ட்டு அது தான் நம்ம ஐசியில் ஃப்ளாஷ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அந்த ப்ரிஃபரன்ஸில் போயிட்டு அந்த அப்லோடர் ஸ்கெட்சர் நீங்கள் டிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே கீழே இந்த பிளாக் கலர் ஏரியாவில் அந்த சேஞ்சஸ் உங்களால் பார்க்க முடியும் என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணுது கம்பேல் பண்ணும்போது கம்பேல் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆரம் இருக்க கிளிக் பண்ணி நீங்கள் கம்பேல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கு ஸோ போர்ட் ஏரர் ஸோ போர்ட் ஏரர்னா இங்கே வந்துட்டு அடினோ போர்ட் ஓகேவா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கணும் தென் ப்ரோக்ராமர் ஓகே டன் கம்பெனிங் வந்துருச்சு இப்போ என்னென்னா மெல்லம ரெண்டு ஷப் கீழே இருக்குன்னா இது சி இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுலேருந்து அப்படியே நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் லாஸ்ட் லைன் இல்லை டாட் இஎல்எஃப்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ஐஎன்ஓ டாட் வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சி கோலன்லேருந்து ஓகேங்களா ஐ எல்சிடி டாட் ஐஎன்ஓ அடினோ யூனோங்கிறதுனால ஐஎன்ஓ எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும் எல்சிடி உங்களோட ப்ரோக்ராம் ஃபைலோட பேர் அது வரைக்கும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஐசி கிட்ட போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஏடி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஐசியில் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஹெச்இஎக்ஸ் அப்படின்னு சேவ் பண்ணிடுங்க எக்ஸா டெசிமல் ஃபைல்னு அர்த்தம் சேவ் பண்ணியாச்சு ஸோ அந்த எக்ஸா டெசிமல் ஃபைல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் பார்க்கணும்னு நினச்சேன்னா இதுதான் அந்த எக்ஸா டெசிமல் ஃபைல் இது ரைட் கிளிக் பண்ணி நோட் பேரில் வியூ பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் எழுதின கோடிங்கோட ரிசல்ட் இது தான் இது தான் ஐசியில் ஃப்ளாஷ் ஆக போகுது எல்லா மேக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸா டெசிமல் ஃபைல் ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த ஜென்ரேட் பண்ணுற எக்ஸா டெசிமல் ஃபைலில் தான் நம்ம ஐசியில் ஃப்ளாஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹார்ட்வேரில் பண்ணுற மாதிரி நானும் இங்கே கோடிங்கை ஃப்ளாஷ் பண்ணிட்டேன் பண்ணிட்டு ப்ளே பண்ணுறேன் 
ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு மேலே டிஸ்பிளே ஆகுது கீழே இருக்கக்கூடிய ரோலில் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் ஒன் டூ த்ரீ கவுண்ட் ஆகிட்டே இருக்கு இங்கே கோடிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே எடுத்தோன்னே எல்சிடி டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு ஹலோ வேர்ல்டுன்னு பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் ரோலில் ஜீரோ பொசிஷனில் செகண்ட் செவ்வாய் டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லியிருக்கேன் அதுவும் ஜீரோ பொசிஷன் வந்து இப்போ எனக்கு வேணாம் எனக்கு ஃபிஃப்த்து பொசிஷன்லேருந்து டிஸ்பிளே பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் பண்ணிவிட்டு கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கம்பேர் பண்ணிட்டேன் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபிஃப்த்து பொசிஷனுக்கு அப்படியே மாறிடுச்சு பாருங்க ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா சேஞ்சஸும் பண்ணிக்கலாம் லைக் இதில் ஜஸ்ட் லைக் பெரியார் பாலி அண்ட் ஃபிஃப்த்து பொசிஷனில் இசிஇ அப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு கம்பேர் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஹெக்ஸ்ஃபைல் வந்து அப்டேட் ஆகிடும் வார்த்தையாக ஓகே டென் கம்பெனிங் வந்துருச்சு இப்போ சிம்லேஷன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ப்ளே பண்ண பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு பொசிஷன்லேருந்து டிஸ்பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா இந்த கோடிங் எழுதுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன ஒரு கோடிங் தான் அது ஜஸ்ட் ஒரு எல்சிடியில் உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் என்னவோ அதை நீங்கள் யூசருக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ இதே இது எனக்கு இந்த ஸ்டார்டிங்கில் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்னா இப்படி நீங்கள் கூட ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ கம்பெனியில் கொஞ்சம் டைம் எடுக்க தான் செய்யும் ஸோ கம்பெனியில் ஆகிடுச்சு ஒருத்தர் <laughs> இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறது நம்ம காலேஜுக்கு வராங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் முன்னே பின்னே அவனை நீங்கள் பார்த்ததில்ல ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவனை பேச ஆரம்பிக்கும் போது என்ன கேட்பீங்க உன் பேர் என்ன எங்கேருந்து வர அது மாதிரி சும்மா ஜென்ரலாக பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்போம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஒரு கண்ட்ரோலரில் ப்ரோக்ராம் எழுதும் போதும் ஃபஸ்ட்டு அந்த கண்ட்ரோலர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த கண்ட்ரோலரில் பேசுகிறதுக்கு பேசிக் கோடிங் ஒரு ஃபைவ் கோடிங்ஸ் இருக்குது ஓகேவா அதில் ஃபஸ்ட்டு கோடிங் எல்இடி எல்இடி டாகிள் பண்ணி ஒரு பின்னை வந்து நான் அசஸ் பண்ணணும் அது ஓகே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எல்சிடி கோடிங் அதுக்கப்புறம் சீரியல் கம்யூனிகேஷன் அதுக்கப்புறம் கீபோர்டு கம்யூனிகேஷன் ஓகேங்களா 
ஸோ இந்த நாலு கோடிங்கும் உங்களால் செய்ய முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரோலோட உங்களால் சரி சகஜமாக பேச முடியும் பேச முடியும் மீன்ஸ் கண்ட்ரோலரோட உங்களால் ஈஸியாக ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஓகேவா ஸோ இது ஒவ்வொரு கண்ட்ரோலருக்கும் காமனான விஷயம் தான் எத்தனாயிரம் கண்ட்ரோல் எடுத்தாலும் இந்த நாலு விஷயம் காமன் இந்த நாலு பேசிக்ஸை உங்களால் ஒரு கண்ட்ரோல் செஞ்சு பக்கவாக அவுட் புட் எடுக்க முடியும்னா நீங்கள் தாராளமாக எந்த ப்ரோக்ராம் வேணாலும் எழுத முடியும் ஓகேங்களா தேங்க் யூ ஓகே இப்போ இதில் வந்து ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்கா அப்படி ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம்